Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian. Good morning. If you are viewing me in the morning condition, um, today I'm going to share with you about our uh, learning of uh, pengembangan kreativitas bahasa berbasis IT. Pada meeting ke um, 6 tanggal 29 September 2021, saya postpone penjelasan materinya karena kondisi pada waktu hari itu hari Rabu, cuaca hujan lebat, kemudian banyak banjir terjadi di mana-mana di Kota Padang. Jadi saya melakukan metode pembelajaran online dengan prinsip asinkronus. Jadi meskipun kita tidak online dengan Zoom, Anda bisa menyaksikan saya melalui YouTube YouTube channel seperti ini. Paling tidak, I still have fulfilled my obligation to you all to explain about our learning material. Without further ado, uh, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan internet-based application to support English creative learning. I'm going to share with you the screen, um, the PowerPoint with all of you. Okay, so here it is. Ini materinya. Excuse me. Internet-based application to support English creative learning. Uh, semester ganjil 2021-2022. What does it mean? It means that we have uh, applications in your laptop or computer and in your mobile phone that you can use to support your learning, especially if you learned English uh, with me or with other lecturers. Apalagi ketika kalian belajar bahasa Inggris, pembelajaran secara kreatif, dengan saya atau dengan dosen lainnya dan aplikasi tersebut berbasis internet. I'm going to use English and Bahasa Indonesia interchangeably because I understand that you all do not have the same English ability and comprehension. Therefore, I change English into Bahasa Indonesia and sometimes I'm going to change Bahasa Indonesia into English so that you can understand what I'm talking about in this learning material. Um, sorry for that. Now, I'm going to move on with um, the next slide. It's about the concept of um, here. Okay. Um, there are certain applications that you can use to support your creative learning. And this is the very basic, common, popular, and famous around the world, which seluruh dunia. Yang paling paling sering digunakan oleh orang banyak di seluruh dunia ya. Seperti yang kita lihat, <coughs> pertama adalah Microsoft Word. Of course, everyone uses Microsoft Word. Um, you can also use uh, WPS, uh, WPS, atau LibreOffice. There are many um, applications that you can use to type the document. But I'm going to use uh, Microsoft Word because I am using the genuine and original Microsoft Word 2010. Um, yang 2019 belum saya beli ya, karena 2010 masih ada, kenapa saya pakai yang 2019. Um, dan ini masih bagus, Microsoft Word 2010. And the second one is the Microsoft PowerPoint. Ini di, uh, digunakan ketika kita mau membuat uh, presentasi, kemudian penjelasan kepada audience. So you are going to use this to support your creative learning, especially in uh, making the presentation of your creative production for your class, or maybe one day for your job. The third I'm going to explain to you is about Mendeley Desktop. Uh, Mendeley Desktop, uh, this is a great application for you to be used as a way for you to make citation and uh, references. I'm going to show you with uh, this presentation. I hope that I can interchangeably from Mendeley to Microsoft Word so that you can see uh, the changes or the progress, okay? And the fourth application that you can use is Canva. This is one, Canva. I like this Canva because it's a very user-friendly. It has a great features in it. If you purchase the original, the, um, the pro one, uh, you're going to have unlimited services in Canva. 
I'm using the one that is not pro. Okay, so it's quite expensive. You can considering currency wise, um, they sell it in dollars, and we we are having our uh, rupiah currency, which is quite low, depending on the dollar. So I'm using the, the free ones, but my intention is to give you a sort of example. Okay, karena topik kita adalah a theory and example. The next one, the fifth application is this translator. I'm going to show you about the translator. Um, how do you apply this application to support your creative language learning? So, kuncinya adalah creative language learning. And the sixth application is the Grammarly. You know that you are students of Indonesia you do not speak english as your native language therefore you might need a uh, certain help in terms of organizing your writing especially dealing with grammar i have been teaching english almost 12 years until now so many of my students say that grammar is the most difficult aspect of english especially in writing i agree with that so you can use grammarly with one condition that you need to know the basic grammar. Okay, Grammarly is not correcting your grammar, but to help you um, with off options for you to choose um, which aspect of the grammar that is correct and which one is uh, wrong. So Grammarly detected the wrong sentences and try to give you alternatives or options for you to choose okay i'm going to show you how it works in microsoft word and the next one is a blog or a website especially the wordpress so please bear with me um karena sesi ini akan terbagi atas beberapa video um tiga atau empat video presentation so uh, mohon disaksikan satu persatu agar kalian mendapatkan uh, tekniknya ya karena karena kalau belajar di uh, <coughs> bimbel komputer kalian harus membayar nah sementara karena saya adalah dosen kalian so I'm going to share you a few information about how to use this application for free okay so you don't have to pay me anything I'm just sharing with you how to use this application um, I am being paid by the university because I work for the university. Okay, so you don't have to pay for this. The next one is <clears throat> okay. Now I'd like to move on to the next or oh, the first part is the Microsoft Word. <clears throat> Microsoft Word 2010. So I'm using this one. Jadi saya menggunakan Microsoft Word yang 2010, yang original, yang authentic, dan yang tidak um, you know, abal-abal dan juga tidak uh, license key-nya uh, original ya. Memang saya beli pada waktu saya berada di Amerika Serikat. Yang ketika saya menjadi mahasiswa. Bahkan ya, saya bisa jadi mahasiswa kembali di, neg di negara Amerika atau negara lainnya. Atau mungkin di Indonesia dan membeli yang aplikasi yang terbaru. Untuk, itu untuk saya dan juga untuk mahasiswa ya, yang saya ajar. So, the question is, <coughs> excuse me. Um, <coughs> I need to drink my uh, a glass of coffee. Sorry, <laughs> this is early in the morning, this is the breakfast time. Um, what can you do to support the creative language learning? That is the question, okay? So, um, what can you do to support your creative language learning? Apa yang bisa kalian lakukan untuk mendukung uh, pembelajaran bahasa secara kreatif? That's the question. Okay, now, I stop sharing in here about this one. I will open the Microsoft Word, the empty Microsoft Word. Okay, so here it is. As you can see, the display of the Microsoft Word. We have file, home, insert, page layout, references, mailings, review, view, Grammarly. So here it is, okay? <clears throat> because I have installed Grammarly, um, I have installed Grammarly and you can see, this is the, I have logged in. So I have logged in to system Grammarly. <clears throat> you can open the Grammarly once you finish your writing. In English, of course. Grammarly cannot detect uh, any other languages. Grammarly can only detect English writing. 
<coughs> Excuse me. Uh, mask. This is home. So what you need to do, uh, the first one is you can create creatively by inserting. This is um, insert ketika kalian harus menambah uh, point-point. This is hyperlink. Uh, ini untuk jurnal. Misalnya kalau kita uh, mengutip sebuah website, kan ada URL. Masukkan URL-nya di sini. Yeah. Kemudian ada <coughs> this is cover page. <coughs> oh my God, my, my voice. <coughs> Excuse me. And this is the type of the document you can apply alphabet, annual, Austin, uh, Austin, conservative, contrast, uh, new spring, motion, mod, and uh, pins, pinstripes, puzzle, perspective, and it has transcends, headlines, text, and titles. So you can choose uh, one of these and you can apply over here. Jadi bisa pilih salah satu di sini. Jadi tidak harus gaya lama ya. Misalnya uh, kepala judul, logo, kemudian uh, nama universitas, jurusan, tahun, akademik. That's very old fashion. Itu gaya lama. Jadi ini paling basic ini bisa digunakan. Makanya saya tipikal dosen yang enggak terlalu uh, kaku. Harus mahasiswa harus fleksibel dan kreatif. Tapi tidak melanggar norma akademik ya. Dan juga tidak melanggar kesantunan di dalam berkomunikasi dan berbahasa. Kreatif boleh. Saya mendukung kreativitas mahasiswa uh, yang yang berbeda-beda nggak apa-apa. So that's fine. So tidak harus semua harus terbaik seragam tidak harus. Semua kita saja berbeda, ya kan? Tapi dalam perbedaan itu kita bisa mencari persamaan agar tidak terjadi konflik kan? yang berkepanjangan. Nah ini page break. You can use this when you want to uh, break it. Clip art, you choose, for example, um, let's say this is for the creative arts. Uh, I am connected to the internet. Saya tersambung dengan internet, ini wifi-nya. And uh, you can see, for example, I would like to make this um, um, English learning. This <clears throat> and interesting activity. For Indonesian students, Indonesian students. Okay, I'm not going to show you the grammarly right now, but I'm going to show you the grammarly for the next video next week. Okay, not this time. This is the sentence. English learning is an interesting activity for Indonesian students. You scroll this one. You scroll. Bisa pilih um, fontnya apa? Nah, seperti ini, ya. Dan bisa diperkecil, atau bisa diperbesar juga. Kemudian kalau ingin misalnya mau uh, menarik gambarnya, ada kita bisa menambahkan insert clip art. You can choose which clip art that you want to use. Um, for example, like this one. Um, you can. I'm using clip art English. Uh, go, and we have here option from uh, Bing content. Jadi uh, Bing menyediakan beberapa opsi, and this is, uh, I think, uh, karena ini di, di, um, clip art provides this for us, so I think we can use it. I believe Microsoft uh, has the certain ability to let us use these images, otherwise it will not appear in this search engine. Include uh, all media types. Uh, see, this is all media types. It could be illustration, photographs, video, or audio. Depending on the circumstances that you want to get, tergantung daripada yang mau kita ambil ya. Nah, misalnya kita mau ngambil uh, gambar ini, um, this word, uh, okay, hold on, um, okay, for example, this one, click, and then it will appear. I close the clip art. Okay, now it will here. Nah, sudah muncul dia di sini, ya. Yeah. So uh, This is too big. Ukurannya terlalu besar untuk sebuah uh, paper ya seperti ini. Maka bisa kalian perkecil. Sini you can use bisa gunakan height width seperti ini untuk size atau bisa digeser seperti ini. Ya. Kemudian bisa di uh, letakkan pas uh, wrap text. Ini pilih inline with text kalau se sejajar dengan teksnya sejalur square. Nah, seperti ini tight Uh, through through ini maksudnya teks dengan gambar sejalan ini diilustrasikannya top and bottom seperti ini behind text oke okay. ini untuk gambarnya kalau mau kreatif seperti ini bisa 
boleh fine itu seperti ini nah, ya cuman nanti pastikan gambarnya tidak blur ya kalau ini kan jadi blur ini nah, pastikan it's going to be uh, I like this one oke okay. kalau misalnya mau ganti warnanya PC border bisa menjadi seperti ini atau menjadi hijau atau uh, purple or you can use red um, I think black black is the color of black is fine because the black color uh, invigorates or uh, adjust other colors so that other colors can stand out All right, so this is the example. And remember, setiap kali nanti ada memasukkan gambar di sebuah dokumen, klik kanan, kemudian gunakan ini, insert caption. Insert caption karena ini adalah gambar, jadi labelnya kita bisa pilih. Kita bisa pilih figure, equation, or table. Nah, kalau equation ini digunakan untuk uh, matematika. Sementara kalau figure ini digunakan untuk ilustrasi, gambar, kemudian grafik sejenisnya ya atau kalau tabel ya khusus tabel. So I'm going to use figure seperti ini dan ini tergantung urutan gambarnya mau yang mana. Figure one we have um, the word of nah, karena memang gambarnya kan uh, kata the word of English. Oke, okay. nah bisa saya nah pilih mana posisinya di bawah gambar. Kita klik below selected item atau kita pilih yang above selected item. Nah, pilih below selected item yang basically uh, kebanyakan, bukan kebanyakan, memang standarnya digunakan di bawah. Tapi kalau yang di atas itu ada nanti documentation style, ada lagi ilmunya ya. Jadi ini uh, below selected item and then I'm going to click OK. So here it is. Nah ini dia. Jadi otomatis uh, berada bukan di tengah. Nah, seperti ini. Nah, jadi uh, apa namanya bisa muncul langsung dia. dia akan nempel terus itu dengan gambar yang kita ambil. Harus konsisten kalau kalian menggunakan teksnya Tahoma, berarti captionnya juga Tahoma. Should be consistent enough that you apply this uh, concept. Um, boleh di tengah kita bikin gambarnya boleh. Pilih tengah ini juga. Oke, okay. nah, seperti itu. Fine. So, your document will be interesting. Tapi kalau misalnya kita mau lebih uh, lebih detail lagi, ini kan gambar seperti ini kan semua orang bisa bikin. Uh, ya, yeah. English. Uh, so, it depends on how you want to use it. Kalau untuk tugas kuliah, mengambil gambar seperti ini rasanya sah-sah saja. Tapi kalau misalnya ini gambarnya berupa data, kemudian berupa hasil penelitian, Anda harus menyebutkan sumbernya dari mana. Anda ambil menunjukkan attitude atau etikat baik di dalam kita memberikan informasi kepada uh, khalayak ramai yang melalui tulisan kita. So this is the Microsoft Word. Nah, bagian yang yang bisa kalian gunakan lagi untuk mendukung kreativitas di dalam menggunakan bahasa. Nah, ini paling banyak ada shapes, kemudian you can use this, pilih. Jadi jangan bikin dia ini a new drawing canvas. And then we have picture, we have chart, uh, ini screenshot, kalau screenshot ini, ini saya lagi buka zoom, kemudian ada PowerPoint. Nah, and then this is the application, okay? Screenshot, and then uh, cross-reference, you can use this, hmm, kalau misalnya ada tabel gambar daftar pesakat, bisa digunakan. Header, footer, page number, harus dikuasai ini, ya bagian-bagiannya, jadi nggak perlu lagi. Uh, di minta tolong kepada mas atau mbak yang di komputer you need to understand this part uh, ada text box nah, how do you want to use this uh, pilih misalnya mau dokumennya di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau perspective sidebar and uh, pin step sidebar puzzle quote uh, stars quote nah, Transcend sidebar, transcend. Ini bisa kalian gunakan ketika membuat dokumen. Jadi jangan terlalu kaku ya dalam kita mengetik di Microsoft Word. Semua aplikasi ini ada, bisa di, dimanfaatkan. Jadi kita yang e, menciptakan, kita yang kreatif, kita yang bisa e, memanfaatkan aplikasi ini sebenarnya mungkin. Why I'm explaining about this to you? Karena Microsoft Word kan yang dihasilkan adalah tulisan dan Menulis adalah salah satu skill atau keterampilan berbahasa yang harus kreatif dikuasai oleh mahasiswa. Ini quick parts, you can choose auto text, document property, 
building block organizer ada fungsinya juga masing-masing. Um, ya, jadi yang penting, yang penting penting ini sudah saya jelaskan ini ada clip art picture. Ini clip picture ini bagus ini kalau anda mau karena picture speaks a thousand words. Sebuah gambar bisa menjelaskan banyak hal ketimbang uh, sebuah teks yang panjang. Kemudian uh, this is the word art. Word art uh, you can apply this uh, stylenya mau seperti apa warnanya nanti bisa diedit. Ya yeah, misalnya I'm going to choose I like I like this character like a blue. Okay, blue like this. Okay. Nah, oke okay, ya yeah. uh, Microsoft Word provides a space for me like this. Jadi nanti bisa kita pilih mau apa misalnya I, I type my name. Oke, okay, this is my name. Oh, mau ganti fontnya, klik sini dulu. You can change the font uh, into this one. Okay, so change this into or you what what you like. You can make it bigger like this. Whatever you want to change, you change. You can change from here. Bisa diganti di sini. Yeah. Um, hold on. Okay, this one. Nah, pilih yang mana? Okay, kalau misalnya yang ganti ini melalui ini bisa. Nah, dengan ini, oke. Okay. Ini this is text field. Jadi text field means warna warna hurufnya apa. Uh, you can give a green or purple or red um, or yellow. Um, okay, I give the, the color yellow and then text outline. Text outline means garis garis hurufnya itu seperti ini atau I give this one. Okay, I like this color, purple and yellow. <laughs> okay, blue, navy blue. No, it's not purple. It's a navy blue. So this is example. So it's going to make your text is interesting. Jadi saya suka mahasiswa itu yang kreatif, yang tidak kaku di dalam menulis. Karena keterampilan menggunakan Microsoft Word juga sangat penting dalam mendukung uh, pekerjaan dan profesi kalian nanti. Tidak hanya selama menjadi mahasiswa, tapi juga setelah wisuda. Alright, ini baru yang Microsoft 2010 karena memang saya miliki dan original. Dan kalau untuk yang Microsoft uh, Word 2019, Home and Student, I do not have that, but you can learn it with yourself in many other sources available on internet. Okay, and page layout, you need to remember we have page color. You want to change this? Okay, here it is. Oh, you want this one? Fine. No. Gak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau memprintnya, mencetaknya dengan warna seperti ini bisa. Tapi bagi standar mahasiswa jangan. Karena ini menghabiskan warna ya. Kalau bikin poster bisa seperti ini. You can use Microsoft Word. And page borders, we have ini kalau misalnya mau bingkai. I believe you already know how to do this. Dan juga ini watermark. Um, this is do not copy confidential uh, custom watermark. You can you can apply your own custom mark. Um, for example, no watermark or text watermark language. Um, you can choose original, top secret, urgent, personal, original draft. Copy, do not copy confidential. So things like that. You can apply. Okay. So it's very interesting for you to use this application. And references, nah, di sini dia nanti akan ada yang namanya Mendeley dan juga uh, beberapa format-format uh, lainnya yang bisa digunakan, ya. Yeah. Um, seperti misalnya ini, as you can see, we have table of contents and then we have insert footnote. Footnote ini ada juga manfaatnya di dalam kalian menulis artikel ilmiah. Kemudian we have insert citation ini untuk mengutip. Nah, nanti kita akan menjelaskan sampai di sini, ya. Uh, insert bibliography, kemudian ada manage sources. Nah, misalnya kalau saya ketik ini ya, uh, manage sources, nah, ketika saya menulis artikel ilmiah, saya bisa menggunakan ini, manage sources. Nah, ini beberapa referensi-referensi yang pernah saya gunakan di dalam menulis artikel ilmiah. I'm using these references to support my writings. Nah, jadi ada beberapa, misalnya ada ini, ya, ini juga beberapa buku. It's a, yang di sistem di Microsoft Word is a lot easier compared to Mendeley. Tapi yang di Microsoft Word ini, manager sources ini harus diinput secara manual. Berarti Anda yang menginput, ya. 
Nah, jadi bukan bukan Mendeley yang akan menginput, tapi kalau Mendeley dia secara online harus Anda harus berada secara online agar bisa menggunakan fitur-fitur yang bagus di aplikasi Mendeley untuk mendukung tulisan akademik secara kreatif. Oke. Okay? Kemudian kita close. Nah, nanti um, kalau kalian ingin saya menjelaskan satu hal tentang ini, silakan nanti tuliskan di bagian komentar. Nanti saya akan berikan uh, penjelasannya bagaimana. Close. Oke. Okay. Nah, kalau memang mau menghapus, saya begini aja. Ctrl A. Oh, ini. Uh, this is my beautiful name. <laughs> Oke. Okay. And this is insert caption. See, insert caption. Uh, kalau ada gambar selalu, ada kasih apa itu, gambar apa itu. Nah, itu gunanya caption. Add a caption to a picture or other image. A caption is a line of text that appears below an object to describe it. For example, a figure 7 common weather pattern. Insert table of figures. Now, um, this is insert citation. That's the first one. So, we would like to uh, show you about how to use this one. Okay. Now, this is the home insert page layout. References and then we have uh, mailings. You can use mailings. Ini kalau dia menggunakan envelopes dan uh, seperti itu, ya. Yeah. Um, mm, hold on. Okay, this is um, start email. Okay, select. Um, okay, so. Okay, all right. So there's someone coming. Um, <clears throat> So I'll continue this one, this uh, this session. So um, here it is. So uh, tadi ada yang memanggil nama saya ini saya lagi menjelaskan ini. Select participants, uh, start mail match. This is review, and if you want to review spelling and grammar, yeah, you can use this. Bisa dipakai ini ya. And ini kalau sudah track changes, you can use this. Ini digunakan kalau misalnya contoh seperti ini ya. Um, people, oh, saya besarkan lah agar lebih jelas fontnya. Okay. People seem to be disinterested with the, the act uh, situation of um, COVID. Okay, for example, this is the sentence. Ini kalimatnya. Nah, jadi Kalimat ini uh, diper, di, di, diperkecil, uh, nanti um, kita perbaiki. Nah, mailings, this is mailing. Now this is the review. You can click this spelling and grammar. Uh, word finish. Do you want to continue checking the remainder of the document? Yes, it's complete. Okay. See, it, it doesn't work. So you just check the spelling like this. Now what about the The Grammarly, I'll show you. People seem to be disinterested with the act situation of COVID-19. Well, actually, what I mean in here is this one. Or you can you can erase this. Track changes. Nah, click track changes. Nah, seperti ini. You can, misalnya mau ganti kata textual dengan kata lainnya seperti current. Okay. Nah, jadi kita bisa tahu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam tulisan kita. Ini kata aktual berusaha berubah menjadi current situation of COVID-19. Kalau misalnya kita tidak mau orang mengedit dokumen kita, gunakan ini. Restrict editing. Jadi kalian batasi orang-orang yang mau mengedit tulisan uh, kalian ya. Restrict editing. Kemudian view. This is full screen reading. Web layout, outline, and draft. Uh, we have one page, two pages, page width. New window, arrange all, split. Ini ada fungsinya masing-masing. Okay. Um, okay, so it's very interesting about this Microsoft Word. I'm going to stop share the Microsoft Word. Nah, jadi itulah cara penggunaan Microsoft Word yang paling basic yang bisa kalian gunakan dan kalian manfaatkan untuk mendukung uh, kemajuan dan kreativitas dalam perkuliahan serta pembelajaran bagi kalian yang masih mahasiswa. I close the Microsoft Word. Mm, now we move on to, uh, hold on, I continue. Okay, so here it is. This is the Microsoft Word. Tadi barusan kita melihat bagaimana 
menggunakan Microsoft Word 2010. Ya, yeah, I know it's 10 years ago, 10 tahun yang lalu, tapi masih bisa bermanfaat. Kemudian kita lihat berikutnya adalah PowerPoint. Okay. How do you use this? Bagaimana membuat PowerPoint? I stop share di sini. I'm going to share the PowerPoint. Um, okay, here it is. Okay, so this is the empty PowerPoint. Ini yang kosong. Ini PowerPoint yang um, apa? Seperti ini ya. It's empty, blank. You have to create your own. Okay. Um, banyak sumber-sumber di internet yang bisa kalian manfaatkan uh, untuk mendukung pembuatan Microsoft Word. Tapi pastikan ini semuanya original ya asli. Ini ada bagian uh, file uh, ini yang baru saya buka seperti ini meeting meeting six because I'm teaching students so I have provided all of this for them untuk para mahasiswa. Jadi bisa kalian lihat lagi di mana kalian baru di Microsoft PowerPoint. Kemudian kalau mau mengedit misalnya gambar-gambar terakhir yang di belakang bisa klik design. Oke. Okay. First one, jangan pilih insert. Insert ini menambahkan gambar yang di tengah-tengah ini nanti ceritanya. Seperti uh, misalnya uh, ini ya. Oh, you can choose clip art. Seperti ini boleh. Go. You can use. Nah, klik. See? Nah, this is the the format of the PowerPoint. Jadi bisa digeser mau ke sini, mau ke sini, atau ke sini, atau ke sini, nggak apa-apa. So it's up to you. Now, what about um, you want to change the picture uh, in here? Bagaimana cara kita merubah background-nya? Apakah kita tarik seperti ini? Tidak. Jadi caranya adalah design, uh, kemudian pilih yang background, klik ini, background, and then click ada pilihan solid fill you can choose the color like this one or you can choose um, green whatever color you are interested or you like and you can choose gradient fill ini adalah perbedaan warna misalnya warna pertama adalah ini ada pilihan-pilihannya nah kalau gambar saya suka ini picture you can choose this one ya yeah. bisa berubah warnanya menjadi ini ya yeah. um, texture this This textures have been provided by Microsoft. You can you can use. Hmm. Tapi kadang-kadang kan kita uh, sering menggunakan PowerPoint tentu uh, we get bored to see this these things all the time. Tapi nggak uh, apa-apa karena ini juga bagus. Bagaimana kalau kita menggunakan gambar lainnya? Misalnya kita that we have downloaded from internet and the picture is uh, free to be used by us. So download. Okay, for example. This is the Liberty State 2 last week, and uh, I'm going to use okay this this picture of the the world map. Okay, here it is. See, so it changes. Uh, so it's very in interesting for people to see uh, your picture, your uh, layout. Okay, nah, seperti ini dia. Uh, so and then if you want to add um, uh, the picture or you want to Misalnya mau diblurkan sedikit boleh klik background di sini tadi ya transparency mau apa nah, 100% hilang dia nah, tapi kalau ingin menambahkan font karena ini kan warnanya terlalu gelap ini ya kalau untuk cover nggak apa-apa warna ini tapi kalau warna yang di teks tukar aja nah, dan jadi misalnya 20 20% lah oke okay. See, like this one, 20%. Nah, jadi uh, gambar English-nya tadi ini, stand out, uh, bisa dilihat ini gambar. Nah, what about text? Baru kita klik insert, text box, seperti ini. Okay, so you, you type first, English as an international language. Nah, seperti itu ya. So, kalian pilih. Uh, bisa diatur tata letaknya. Nah, atur tata letaknya, make it, uh, it's uh, the head of your PowerPoint, diperbesar seperti ini. Oh, kalau terlalu besar boleh diatur aja. Nah, tengah-tengah. Ini kan uh, apa tata letaknya kan sudah seperti ini. Warnanya juga kan ini agak beradu ini ya. Nah, jadi kita ubah warna teksnya menjadi warna putih. Nah, jadi dia menarik nah, atau kita pilih warna kuning nah, yang warna-warna kontras untuk teks. Kalau terlalu ketepi kita geser ke bawah. 
nah seperti itu ya nah, oke okay. nah, kalau saya lebih suka putih lah oke okay. nah seperti ini ya hmm. dan ini bisa kita atur mode tengah nah ini dah muncul garis tipis yang di tengah itu itu menunjukkan tempat yang bisa kita uh, gunakan untuk uh, besar oke okay. oke okay, seperti ini right so see you can you can apply like this this is creative language jadi kreatif itu anda menciptakan sesuatu ya dari ini seperti gambar ini dari uh, blank dari kosong kemudian sampai ada seperti ini And you can you can create your own anda bisa menciptakan yang punya anda sendiri oke okay. Nah, kalau bikin gambar ini beda lagi. Ini nanti bikin gambar yang latar seperti ini. Jadi, menggunakan ada Photoshop atau menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya. Tapi saya tidak akan mengajarkan bagaimana membuat gambar. Karena itu nanti e, tujuannya bukan kepada bahasa. Itu e, karya seni tibanya lagi ya. Kalau kita akan menerapkan bahasa ke IT agar mahasiswa bisa mengembangkannya sekreatif mungkin. Alright, so that is the example of how to use Microsoft PowerPoint to support your language learning. Apakah kita bisa presentasi dengan ini? Bikin apa? Bisa video sini import video from file and then uh, clip art video, audio uh, like this. Ya, yeah. bisa kita manfaatkan. Uh, tidak terlalu complicated kalau yang PowerPoint 2010 ini. Design, transition, you can use. Misalnya kalau mau mengubah ini, animation, mau bergerak-gerak dia klik wipe misalnya, nah itu dia seperti itu. Dari kiri, atau mau dari kecil menjadi besar seperti ini. Nah, ya. Yeah. Nah, so it's, it's going to be interesting for your audience. Remember, ketika Anda menggunakan PowerPoint, Anda menggunakannya untuk audience, untuk orang lain. Make it interesting for yourself, so that your presentation will be interesting for your audience as well. Ada slideshow, ada ini, macam-macam fungsinya, ada narration, rehearse timings, and then custom slideshow, broadcast slideshow, this is broadcast, this is interesting, uh, to remote viewers who can watch in a web browser, in a web browser, ini gunanya ya. Uh, custom slideshow, nah, ini kalau misalnya, nih, broadcast slideshow, saya perbesar, nah, Um, okay. Okay. Now it's cancelled. It, it's different. Broadcast means that you are showing it to public through the broadcast system. Um, hide previous timing, record slideshow. You can click review, um, compare, view, color, change this. Notes master. Ini kalau misalnya mau memprintnya, bisa menggunakan ini slide master. Ini peralaman. And not master, not master, master views. Okay. Show zoom. A color grayscale scale window and macros at in in this kalau misalnya mau merekam uh, record this is Camtasia Camtasia can be used to record your presentation boleh all right so uh, this is home uh, I, i stop share there nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan microsoft word dan microsoft powerpoint untuk uh, mendukung creative english language learning um, tadi kita sudah sampai ke PowerPoint sekarang kita uh, pergi ke uh -huh, mana Mendeley nah ini saatnya kita melihat Mendeley oke okay. nah untuk melihat Mendeley ini saya saya stop di sini nanti silakan lanjutkan ke sesi video kedua dari materi ini sehingga bisa kita melihat bagaimana hubungan antara um, bagaimana menghubungkan Mendeley dengan Microsoft Word untuk mendukung penelitian Anda ya. Dan saya akan menggunakan salah satu um, buku yang um, menurut saya bagus ya untuk mahasiswa dan dosen uh, dibaca. Ini. Ini buku ini ya. Uh, judul bukunya adalah Becoming the Winner: A Reset Menulis Ilmiah, Publikasi Ilmiah dan Presentasi. Textbook terbatas untuk guru, mahasiswa, akademisi, peneliti, dan praktisi industri. Imam Robandi uh, diterbitkan di penerbit Andi. Nah, bagaimana kita memasukkan buku ini? Apakah buku tidak boleh dikutip? Boleh, kalau bukunya valid seperti ini. Dan juga saya akan memberikan contoh bagaimana mengutip jurnal artikel internasional melalui Mendeley. Oke, jadi, silakan simak nanti di video part kedua yang bagian ini. Oke, okay? I stop share di sini. Thank you for listening to my explanation. 
Terima kasih menjelas, uh, mendengarkan penjelasan saya dalam hal um, topik ini. Dan silakan nanti mendengarkan part kedua. Karena materi ini sangat menarik bagi mahasiswa, dosen, dan juga yang memang menggunakan Mendeley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan pertanyaan di bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day.